，吃，你就知道吃。你别打了，石子。还别打了，我恨不得呀打死你。你说说，你一天到晚的在家里，除了吃喝拉撒，你还能干什么呀？你知不知道，你在这个家里啊，就是一个拖油瓶。你说说，这咱们家为了给你看这条腿，花了多少钱了？<笑>石子，我也不想这样。<笑>你也看看这别人家娶的媳妇儿，这一个月呀，四五千的往家里挣着，你呢，一分钱不挣，只会花钱。石子，这我以前不是每个月也能拿五六千吗？我现在不是腿不方便吗？你放心吧，如果我腿好了，我就出去上班。还等你好了，等你好了，等到猴年马月呀！你还好意思说你以前挣钱？你知不知道，为了给你看这条腿，都花十几万了。你挣的那点钱够干什么的呀？你知不知道，你在这个家就是一个扫把星？我告诉你，以后在这个家里，我让你干什么，你就干什么。反正呀，你娘家离得远，我就算把你打死啊，也不会有人知道的。听到没有？这腿不好使，嘴还不会说话了。石子，你别再打我了，我知道了。知道就行。我今天呀，出去打牌去了。你呀，就老老实实在家待着吧。你个死残废。这我的命怎么那么苦呀？石头怎么能变成这个样子？真笨！真是的，这家里啊有个这样的媳妇儿，这不输钱啊才怪呢！睡睡睡！你个废物，你还有脸睡觉？今天老子怎么收拾你？让你睡，让你睡，睡。你说你姐怎么回事？是不是手机坏了？打多少电话都不接。妈，你也别担心，咱马上就到了。我能不担心吗？我走这一路，这心呀七上八下的。行了，妈，这前边马上就到了，走吧，咱们走。行行，快点。哎，这终于到了。你妈来了，是不是你告我的状了？没有，石头，这我的手机你都给我收走了，我怎么告你的状呀？这还差不多，我告诉你，这你妈来了，你的嘴呀、啊，给我放老实点，什么话该说，什么话不该说，你最好啊，心里有个数，听明白没有？我知道了，石头，知道就行，嘴要是不严实的话，等他们走了，看我怎么收拾你。你来了，哟，马强也来了，是啊，哥，来来，进进进，坐，来，快坐，快坐。哎呀，你说说，这你们来都来了，拿什么东西呀、啊？也没买多少东西，你看，自从你们结了婚以后呀，这都没来过。这离得远就是不方便。你看，我和轩轩，我们两个也没怎么回去看过您，不是？哎，石头，轩轩呢？他不在家吗？轩轩呀。在家呢，哥，你这是怎么了？妈，宝强，轩轩现在在卧室呢，你们两个跟我去一下吧。在卧室？怎么了？妈，你呀，千万别激动，来。妈，闺女，你这是怎么了？是呀、啊，姐，这怎么回事呀、啊？妈。宝强，你们两个呀，先别难过。这前段时间因为一场意外，轩轩的腿呀断了。什么？腿摔断了？出了这么大的事，你怎么不跟我说呀？这本来我们是打算告诉你的，可是这轩轩呀怕你们担心，所以让我把这件事瞒了下来。轩轩，你说是不是？是啊，妈。我是怕你担心，傻闺女，出了这么大的事，你怎么不跟妈说呀？你还在这躺着干什么呀？怎么没去医院呀？
：“妈，这医院呀，我已经带他去过了，这医生说了，没什么大碍，现在只需要在家里静养就行了。”姐，你现在怎么样了？我看你脸色怎么不太好？宝强，我。宝强是这样的，这老话说得好，伤筋动骨还得一百天呢。你不知道，这你姐以前的气色呀，比这差得多。是啊，我现在精神好多了。妈，你就放心吧，这有我照顾轩轩呢。这在我的精心照顾下呀，轩轩恢复的也差不多了。这只需要在家静养就行了。好，好，石头，这真是辛苦你啦。妈，这萱萱呀是我的妻子，她现在出了那么大的事儿，辛苦一点呀，我是应该的。你看看，我作为他妈，也没为你们做过什么。没事，以后呀，我在家好好照顾他。你该干嘛干嘛吧。你要是住在这儿，我以后还怎么注意打探潇洒呀？不行。妈，不用，这有我照顾萱萱呢。再说了，你家那里啊也比较忙，别为我们费心了。没事，这家里啊有宝强，还有他媳妇呢，我就在你们家呀照顾萱萱几天。妈，不是我这个做女婿的不让你在这儿住，我们也知道你的身体啊也不太好，这照顾病人可不是一个轻活，我们也是怕你累着了，是不是啊，萱萱？是是，妈，你就别再为我们操心了。这家里啊有石头呢。是妈没本事，你们家出这么大的事，妈也帮不上什么忙。妈，您别这样说。行了行了，妈，你看这天色呀也不早了，要不这样，你们呀陪萱萱说说话，我出去啊买点菜。好，好，少买点。哎，这样了，妈。喂，张秘书，什么公司有点事儿？行行，等我回去再处理。姐夫，你就别买菜了，我这公司啊有点急事儿，我们得回去了。那么着急啊？现在就要走呀？是呀、啊，姐夫。哎呀，姐，你在家好好养身体，我跟妈就先走了。你们现在就走啊？是呀、啊，姐，等我们有时间了再来看你。那行吧，既然宝强公司有事儿，咱们呀也别留他们了。闺女，那妈就先走了，有时间了，妈再来看你。妈，妈，咱们先走吧。那我不送你们了，路上慢点儿。好。妈，妈什么妈呀？我问你，刚才你想说什么呢？我没有想说什么，我就是舍不得让我妈走。什么？还舍不得让你妈走？我看你是想告我的状吧？石头，我哪敢呀？我看你啊，就是不长记性。今天我就好好收拾收拾你，让你废话，让你废话，看我怎么收拾你，告状。妈。你说说我姐这腿怎么好到那能摔断呢？你说说你儿子，你公司有什么事呀、啊？急急忙忙的回去。妈，这不是张秘书给我打个电话吗？哎，妈，我手机忘姐夫家了。你看看你，这么大的人了，这手机怎么忘你姐家呢？快去拿呀！行行，妈，你在这等我。行了，我跟你一起。行了行吗？哎，叔叔，看我今天啊，打死你！妈，你先别激动，你听我给你解释呀。解释有什么好解释的？你敢打我姐？石头，你个狼心狗肺的东西，当初我闺女不顾家里的反对要嫁给你，你就这样对她吗？妈，这……你别叫我妈，我不是你爸。我没想到你竟然这样虐待我的闺女。你到现在还是那么游手好闲。以前我姐上班的时候挣钱养你，现在我姐病了，你还这样对待我姐，你还是个人吗？宝强，妈，你们两个呀，别生气，我知道这是我错了。你现在道歉，你不觉得太晚了吗？闺女，跟妈说实话，你的腿到底怎么了？石
石头，我对你太失望了。当初你是穷小子的时候，我就嫁给你。你到现在是怎么对我的呢？那天下雨，你去打牌，你非要让我去给你送钱。你说，如果我不给你送钱，你就给我离婚。在给你送钱的路上，我不小心把腿给摔断了。石头，你也摸着你自己的良心想一想，你花的那些钱可都是我挣的呀。石头，自从我的腿摔断以后。你有为我做过什么呢？你每天不是打我就是骂我，你好好想一想，你还是个人吗？珊珊，你你什么都别说了，我知道这一切都是我不好，我错了，你就原谅我吧，以后我会好好照顾你的。你个畜生，你还想跟我姐有以后？闺女，别怕。妈来了，妈就把你接走，跟这个畜生离婚。妈，走，闺女，跟妈回家。妈，这个畜生，你想干什么呀？哎，放假，你干什么呀？你你别动手呀！我告诉你，动手，跟你这种畜生动手，还脏了我的手呢。我告诉你，这件事啊，我跟你没完，你呀、啊、就等着法律的制裁吧。哎，宝强。这轩轩对我多好呀，我还这样对他，这以后家里就是我自己了，我该怎么办呀？轩轩，我错了，我不是人呀，我错了。